So yes, good afternoon. So this time, tutoran ko yung gumamit ng Google Forms. So first requirement natin is to have a Gmail account or Google Mail account. So this time, ang gamit ko is ang aking deped email which is so .ph. To start with, click natin yung Google Apps and then baba natin para hanapin si Forms. Click Forms. So, ayan. So, ito po nalabas sa interface. Meron tayong blank at yung mga ready-made templates ng Google Forms. And then, syempre, yung mga recent forms na ginawa ko on the past days po. So, let's start with the blank form. Ito na po yung nalabas. So, dito sa left, top left, pwede natin i-edit yung name ng ating form. Sample form. And then, ito man lang tayong customize team, pre preview, kung gusto nyo makita yung result, kung paano yung magiging mukha pag, pa, pag, pag, pag papasagot na natin. And then, syempre yung mga settings. And then, dito, meron tayong untitled form, ano ba yung pangalan mismo ng form na gagawa na natin. And then, yung mga following questions na gagawin natin. So, kung meron tayong questions, meron tayong sagot. Ano ba, ano ba yung mga choices natin? Pwedeng short answer. So, kung maikling text lang ang gusto nyo hingin sa respondents, edi short answer. Kung malahaba, edi paragraph. Kung multiple choice, option button po. And then, meron tayong checkboxes, meron tayong drop down, meron tayong file upload, linear scale, multiple choice grid, multiple checkbox grid, date and time so mamaya isa-isa natin yan on the right side naman po meron tayong add question import question add title descri and description add image add video and add section on the bottom so we have a duplicate delete and then yung toggle button na required kapag inon natin ibig sabihin required pong sagutan yung question na yun so, kung hindi naman, pwede siyang i-pass by na lang. So, let's start with the question number one. Question one. Ang gusto natin is short answer. So, short answer text lang pwedeng tanggapin. So, kung gusto nyo siyang i-duplicate, click duplicate. Kung gusto nyo i-delete, click delete. Kung gusto nyo maging required, yung question 1 na sagutan ng respondents, and click required. And then, try natin yung next question. So, pagkaklik ng, uh, ng required, makikita nyo may asterisk po pagkatapos ng question. So, big sabihin, required siyang sagutan ng respondents. So, dito, next is paragraph. So, kung meron tayo yung short answer, meron tayo yung long answer. Yung tatanggap na mas mahabang characters. So, mas malaki, mas maraming characters. So, again, so, pwede tayong maging duplicate, mag-duplicate, mag-delete mag yung question natin kung ayaw naman natin. And then, click required kung gusto nyo siyang maging required na sagutan ng respondent. Try natin yung multiple choice. Question number 3. So, multiple choice. So, option 1. For example, A. And then, M, add option, and then add option ulit, C, add option, D. So, kung gusto nyo required, click required. Next natin is yung question 4. Dito, 
check boxes tadi. Sampun A, B, C, D. So ano pagkakaiba ng option ng multiple choice at saka check boxes? So multiple choice isa lang ang pwede niyo isagot and then sa check boxes pwede niyo checkan lahat ng applicable answers. So click required. And then next question tayo. Question number 5. Ayan. Click naman natin yung drop down list. So A. B. C. And D. So kung meron kayong gusto mong baguhin, meron kong gusto kayong i-delete. Ayan lang po. Pwede tayo mag, pwedeng mag-remove ng choices and then click required add question ulit tayo ok so try naman natin yung multiple choice grid so question number 6 So, ito, row 1. Ito na yung merong rating. Kung yung 54321 sa survey, sa evaluation form, dito po yung ginagamit. Ang bawa is timeliness. response in each row kung required ba in each row syempre yes for example yung food kung satisfied ba kayo sa food for example sa seminar and then yan require a response in each question Add question ulit tayo. See? Ito po yung magiging kakalabasan kapag multiple choice grid. Sabi sabihin, one option, one option lang pa natin i-click in each row. At required po siya. Next is checks, checkbox grid. So the same with uh, multiple uh, grid multiple choice grid para tayong checkbox grid so question number 7 so doon sa column 1 pwede tayo mag 5 4 3 2 1 Sample 1 Sample 2 So require a response in each row so Click yes So ito na po yun Kung gusto nyo mag import question Kung meron kayo ready made na Forms Yun po Nalabas po yung forms na kung saan gusto nyo i-import yung question. And then, kung gusto nyo lagyan ng add title description, so magsasangat siya ng panibagong title. For example, uh, demographic profile. Gusto nyo na is personal information. Yan. Doon po siya. Doon, doon siya ginagamit. Ngayon, kung gusto nyo maging uh, 
after nitong question na to, itong page na to, kailangan may button na next in add section po. So, kung pag nag-add section tayo, after section 1, sabi dito, continue to next section. Okay. Sample form 2. Okay, so that's it po. Pwede na nating i-click yung preview para tingnan natin kung ano ba yung magiging itsura ng ating Google Forms na ginawa. So, ayan po. So, sabi dito, sample form. Asterisk po. Asterisk required. So, lahat naman ng asterisk na kulay rin ay required sa kutan ng respondents. So, ayan po. Meron tayong uh, short answer, long answer, multiple choice, check boxes, drop down list, Ayun, ang sabi. This a required section. So, big seven ka lang kung mag-response. And then, multiple choice grid. Multiple, uh, check box grid. And then, after ko, pag meron kong nakaligtaan, hindi po papayag si Google Form na mag-proceed ka sa next page po. Sa next section. So, sample. Sagutan natin. Sample. B. Dito sa check boxes, kahit ilan pwede natin i-check. And then, pag drop down, syempre isa lang din. Multiple choice, isa lang din. Required in each row. So, big seven. Kung dalawang row yan, dalawa po yung sasagutan ko. Same with question number seven. And then, sa hapa lang po siya papayag na mag-proceed ka sa next section. Since wala tayong questions do sa section 2 natin, sa sample form number 2, pwede na, pwede na po tayong mag-submit. Ayun. So, balik tayo sa ating Google form. Makikita natin meron tayong one response. Click natin. So, dito mag-generate siya ng responses ng bawat uh, magsasagot. Ayan. So, meron siyang summary. Meron siyang uh, pie graph. Meron siyang line graph. Uh, bar, bar graph, rather. Ayan. So, andyan na yung buong data ng respondents o buong responses ng no ating gagawing Google Forms. And then, dito, may button, may toggle button na accepting responses. So, nasa sa'yo na yun kung tatanggap ko ba ng responses or hindi na. And then, ito, creating spreadsheet. So, gagawa siya ng panibag uh, ng Google Sheet wherein yung mga responses ay malilipat sa Excel. And then, dito, settings, pwede na natin baguhin na kung collect email uh, email address lahat ng uh, hindi siya hindi siya pwedeng maulit limit to and pwede uh, lahat ng email address ay mo-collect ni Google Forms dito require sign in so dito restrict to users in the uh, Department of Education and its trusted organizations so, big sabihin Lahat lang ng meron deped.gov.ph ang pwedeng magsagot doon sa Google Forms na gagawin natin. And then, limit, one, uh, limit to one response. One Google account, one response lang ang pwede. So, hindi siya pwedeng mag-unit. Pag naka-uncheck naman, so, ibig sabihin, yung account ko pwedeng magsagot in a multiple number. Pa kahit naka uh, makailang ulit ako, pwede akong magsagot. Pero kung naka-check to, isang best lang ang pwede magsagot. So, dito yung respondents can edit after submit. So, pwedeng mabalikan ni user kung meron siyang gustong baguhin sagot sa bawat question. I-check natin yung edit after submit. And then, see summary charts and text responses. So, 
of after mag-submit ni user, makikita yung summary charts ng responses. So, click save tayo. So, limit to one response. Dito, meron tayong more. We have undo, make a copy, move to trash, print, ayan. So, para ma-share natin yung link, click send po tayo. Send via email or kung gusto natin yung link. So, lalabas na po yan. Certain URL. So, yun na po yun. Control C and then copy. Okay na po. And then, cancel. Copy to clipboard po ang nakalagay. So, we said, pwede natin isend sa messenger, sa ating Facebook uh, page, ipapost natin yung form para makapagsagot yung mga individual sa target natin sa Google Forms na ginagawa natin. So, let's see kung ano-ano yung mga Google Forms na meron ako. Back natin. So, ayan. Matagal. Ayan, so sorry, medyo ma-inay kasi naulan. So ito yung mga sample form na ginawa natin kanina. Ito yung survey forms. Tingnan natin yung ginawa ang survey forms. So ayan. So, huwag po kayo matagot, matagot mag-explore sa Google Forms. Hindi po sila nananain. So, dapat kaibigan natin si Dora the Explorer. So, ayun po. Nagamit nyo na lahat. And that's it po. Sana po, meron kayo natutunan sa aking tutorial. Kung meron po, kayong tanong, drop a comment on the comment section. And then, don't forget to click subscribe and hit the bell icon para ma-notify ma kayo sa mga susunod kong tutorial.